Cześć, dzień dobry. To będzie drugi film o Cieszynie. Wracamy tutaj dokładnie po roku, bo w Cieszynie jest tyle ciekawych miejsc do pokazania. Za mną znajduje się Olza, a jeszcze dalej wzgórze zamkowe, a to oznacza, że jestem po czeskiej stronie, czyli w czeskim Cieszynie. W naszych filmach pokazujemy podróże w czasie i przestrzeni. Trudno zatem ominąć tę część Cieszyna, która po podziale miasta w 1920 roku znalazła się po stronie czechosłowackiej. Jeśli jednak chcecie zobaczyć studnię trzech braci, czy teatr, albo chcecie się dowiedzieć, co znajduje się na rewersie banknotu 20-złotowego, to zajrzyjcie do naszego filmu sprzed roku. W opisie pod tym filmem znajdziecie do niego link. Jesteście gotowi na kolejną wizytę w Cieszynie? To zaczynamy! W podróżach w czasie i przestrzeni zawsze ciekawi nas, gdzie zaczęła się historia miejsca, o którym opowiadamy. W przypadku Cieszyna jest to wznosząca się nad Olzą Góra Zamkowa. Zalążkiem miasta był drewniany gród obronny, powstały na jej szczycie w IX wieku. W wieku XII w obrębie tego grodu został wzniesiony na planie rotundy murowany kościół pod wezwaniem św. Mikołaja i Wacława. Jest to jedna z najstarszych świątyń tego rodzaju w Polsce. W poprzednim filmie o Cieszynie pokazywaliśmy rotundę jedynie od zewnątrz. Dzisiaj zapraszamy do jej środka. Po roku zaglądamy do wnętrza kaplicy pod wezwaniem św. Mikołaja, kaplicy położonej na Górze Zamkowej w Cieszynie. I co roku 6 grudnia odprawiana jest tutaj msza święta w Dzień św. Mikołaja. Mury tej romańskiej świątyni mają grubość od metra do półtora metra. Wnętrze jest bardzo surowe, w absydzie znajduje się stół ołtarzowy, a nad wejściem empora. W panującym półmroku można poczuć atmosferę czasów średniowiecza. Pod koniec XIII wieku gród obronny na Górze Zamkowej stał się siedzibą książąt cieszyńskich z rodu Piastów a rotunda – kaplicą zamkową. Księstwo Cieszyńskie powstało z podziałów Księstwa Opolskiego, o którym opowiadaliśmy w filmie o Opolu. Jego najwybitniejszym władcą był panujący na przełomie XIV i XV wieku książę Przemysław I Noszak. To właśnie za jego czasów drewniany gród na Górze Zamkowej ostatecznie przeobraził się w okazały gotycki murowany zamek. W budowę zamku byli zaangażowani najlepsi artyści z praskiego warsztatu Piotra Parlera. Składał się on z zamku dolnego, średniego i górnego. Poważnie zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej w XVII wieku został rozebrany. Poza rotundą zachowały się nieliczne pozostałości, jak fragmenty wieży ostatniej obrony, fundamenty zamkowej kuchni, a przede wszystkim pięciokondygnacyjna wieża piastowska, skąd rozpościera się panorama na miasto i okolicę. Księstwo Cieszyńskie było zmuszone za czasów ojca Przemysława uznać zależność od Czech, ale książę wykorzystał sytuację na korzyść Cieszyna i księstwa. Miasto położone na sąsiednim wzniesieniu bogaciło się na handlu, kwitło rzemiosło, a sam książę zajmował wysokie urzędy i wykonywał trudne misje dyplomatyczne na dworze cesarza Karola IV Luksemburskiego i jego syna Wacława IV. W przypadku tego drugiego w pewnym momencie zastępował go i pełnił władzę w Czechach. Błyskotliwą międzynarodową karierę księcia Przemysława przerwała choroba. 
podagra sprawiła, że w ostatnich latach swojego życia nie mógł chodzić, lecz był noszony w lektyce. Stąd przydomek Noszak. Ten wyjątkowy książę spoczął w kościele farnym św. Marii Magdaleny obok innych książąt cieszyńskich z rodu Piastów. Jego nagrobek jest jedynym spośród książęcych, jakie zachowały się do naszych czasów. Postać księcia staje się coraz popularniejsza, ponieważ jego przydomek Noszak w 2018 roku stał się nazwą nowego ciszyńskiego regionalnego piwa. Wybór nie był przypadkowy. Od czasów księcia Przemysława produkcja piwa stała się głównym źródłem dochodów księstwa. Pamiętajmy, że w dawnych wiekach piwo pili wszyscy – książę, duchowieństwo, szlachta, mieszczanie, chłopi, a nawet serwowano je niemowlętom, gdyż woda w tamtych czasach była zanieczyszczona. Czas się zatem udać do lokalnego browaru. Browar zamkowy znajduje się u stóp Góry Zamkowej, nieopodal Pałacu Habsburgów, następców Piastów na tronie książęcym. Powstał on w 1846 roku i jest najstarszym ciągle działającym browarem na polskich ziemiach. Warto wspomnieć, że młodszy i słynniejszy browar żywiecki powstał w wyniku rozwoju cieszyńskich browarów pod patronatem Habsburgów. Na jego potrzeby pod Górą Zamkową wykuto przestronne piwnice, i olbrzymi tunel lodowy. Podczas prac budowlanych musiano zabezpieczyć wieżę piastowską, aby nie uległa zawaleniu. Dzieje browaru były burzliwe. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo w czasach habsburskich po odzyskaniu niepodległości przez Polskę zostało znacjonalizowane. Pod koniec II wojny światowej pracownicy schowali najcenniejsze urządzenia, aby zapobiec ich wywiezieniu przez cofających się Niemców. Po wojnie ponownie należał do państwa, a po upadku komunizmu stał się ostatecznie częścią koncernu Heineken z flagową marką, piwem brackim. Wielu je chwaliło, inni nazywali że brackim, ale i tak je pili. Niedawno browarowi groziło zamknięcie. Na szczęście od 2020 roku ma nowego właściciela, niekorporacyjnego i w browarze produkowane są piwa regionalne. W stałej ofercie można wybierać spośród 23 marek piw. Browar zamkowy jest udostępniany do zwiedzania. Warto spędzić w nim dwie godziny, by odkrywać tajniki produkcji piwa, zobaczyć zabytkowe urządzenia, a na końcu cieszyć się w Cieszynie degustacją. Nam browar spodobał się jako miejsce z charakterem i historią, wolne od przemysłowej produkcji niskiej jakości piwa na masową skalę. Nie tylko piwo było źródłem bogactwa Cieszyna w przeszłości. Miasto korzystało z bliskiego położenia Bramy Morawskiej, przez którą wiódł najważniejszy szlak handlowy z południa Europy oraz Wiednia i Pragi na ziemie polskie. Kwitło rzemiosło, a w wiekach późniejszych przemysł. Jedno z dawnych rzemiosł szczególnie przyciągnęło naszą uwagę. Przenieśmy się na chwilę do Krakowa, na Wawel. W zbiorach tutejszej zbrojowni można podziwiać niezwykle ozdobne strzelby. Są to tak zwane cieszynki, strzelby służące do polowania na ptactwo. Trafiły one na Wawel ze zbiorów cieszyńskiego kolekcjonera Brunona Konczakowskiego. Ich produkcję rozpoczęto niemal dokładnie 500 lat temu w Cieszynie, stąd nazwa. Poszczególne elementy wytwarzali przedstawiciele różnych rzemiosł, między innymi ślusarze, szyftarze, którzy zajmowali się inkrustacją, a całość składał rusznikarz. Dziś umiejętności tych wszystkich cechów łączy jedna osoba, Pan Jerzy Wałga, który w latach 80. XX wieku przywrócił dawną tradycję do życia i sam od początku do końca tworzy cieszynki. Odwiedziliśmy jego warsztat. Ten zawód, od, można powiedzieć, reaktywowałem po wielu, wielu latach niebytu. W moim przypadku wy, wy, wykonanie takiej strzelby trwa około 3 do 4 miesięcy. 
bo w roku 1585 powstał cech rzemiosł wspólnych i rzemieślnicy już zaczęli się troszkę specjalizować. A ja jestem zmuszony w związku z tym, że rzemieślników jest coraz mniej, wykonywać wszystkie czynności razem, czyli trzeba samemu. Czyli trzeba mieć wiadomości na temat grawerstwa, hartowania, obróbki cieplnej, troszkę zdolności artystycznych, trzeba mieć wiedzę na temat właśnie drewna. Potrzeba jest, jak tak skromnie obliczyłem, siedem zawodów, ażeby można było, pojęcie o siedmiu zawodach, ażeby można było właśnie wykonać taką strzelbę. Jeszcze tylko przypomnijmy, że cieszynki produkuje się z drewna gruszy, prawda? Tak, tak. Podstawowym, podstawowym materiałem łoża cieszynki jest drzewo gruszy. Tutaj panu przekażę, proszę uprzejmie. To jest po prostu dlatego, że drzewo gruszy jest bardzo gęste, bardzo fajnie zbudowane z punktu widzenia inkrustacji. Z pracowni pana Wałgi niedaleko już na Cieszyński Rynek. Przechodząc przez Stary Targ, czyli dawniejszy rynek Cieszyna po lokacji w XIII wieku, warto zatrzymać się przed figurą Matki Boskiej, wyrzeźbionej w praskim warsztacie mistrza Parlera. Ciekawa jest też kolumna, na której stoi figura. To najprawdopodobniej dawny miejski pręgierz. Spacerując po centrum Cieszyna, łatwo jest zboczyć z obranego kierunku, ponieważ liczne zaułki i wąskie uliczki kuszą swoją malowniczością. Ale oto i rynek z XVIII-wiecznym ratuszem, będącym siedzibą władz miejskich po dziś dzień. O obecnym i wcześniejszych ratuszach opowiadaliśmy w poprzednim filmie, więc skupmy się na laubach. Po poprzednim filmie połowie naszej ekipy tej z Małopolski oberwało się od cieszeniaków za użycie słowa podcienie. Dlatego też, aby zapobiec takim sytuacjom na przyszłość, wyjaśniamy, że podcienia kamienic na rynku i ulicy Głębokiej to w Cieszynie lałby. Kiedyś było ich znacznie więcej, ale pożar pod koniec XVIII wieku i zmiany architektoniczne w kolejnym wieku sprawiły, że wiele z nich nie przetrwało. A jak wyglądał Cieszyn w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku? Aby się o tym przekonać, wyruszmy w kolejną podróż w czasie i przestrzeni. Tym razem udajmy się na Górny Rynek, gdzie swój zakład miał jeden z pierwszych cieszyńskich fotografów – Richard Jastrzębski.
Cieszyn tamtych czasów był nie tylko miejscem zgodnego koegzystowania przedstawicieli różnych nacji – Polaków, Czechów, Niemców, Żydów i innych, ale także różnych religii – katolicyzmu, protestantyzmu i judaizmu. Jeden z potomków księcia Przemysława Noszaka, książę Wacław III Adam, przeszedł na początku XVI wieku na luteranizm, a wraz z nim jego liczni poddani, których potomkowie żyją w Cieszynie po dziś dzień. Na terenie Śląska Cieszyńskiego mieszka niemal połowa wszystkich polskich luteran, a Cieszyn jest najliczniejszą parafią ewangelicko-augsburską w Polsce. Przypomina o tym widok dominującej nad panoramą miasta liczącej 75 metrów wysokości wieży Kościoła Jezusowego. Kościół Jezusowy jest jednym z sześciu kościołów łaski na terenie Śląska, czyli zbudowanym na początku XVIII wieku za zgodą, czyli z łaski cesarza Józefa I Habsburga dzięki wstawiennictwu króla Szwecji Karola XII. Jest on największym kościołem ewangelickim na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Wewnątrz późnobarokowej budowli znajdują się trzy empory. Dzięki nim w nabożeństwie mogło uczestniczyć nawet 7 tysięcy osób. Obecnie w kościele może zmieścić się ich znacznie mniej, ponieważ dwie górne empory zostały przekształcone na Muzeum Protestantyzmu i Bibliotekę. Cieszyn to nie tylko mieszkańcy. Do tętniącego życiem miasta przybywali liczni goście, wielu w interesach. Najzamożniejsi zatrzymywali się w luksusowych hotelach. Szczególnie dwa z nich zyskały sławę. Pierwszym z nich był zajazd pod Złotą Koroną, którego początki sięgają XVIII wieku, położony przy rynku. Lista gości jest imponująca. Od cesarza Austrii Józefa II po cesarza Niemiec Wilhelma II. Najważniejsi z nich są uwiecznieni na tablicach pamiątkowych w Sieni. Przed I wojną światową powstał w tym miejscu obecny budynek. Nazwa również uległa zmianie na hotel pod brunatnym jeleniem. Uroczyste otwarcie miało miejsce dwa miesiące po zatonięciu Titanika. Hotel ten urządzony został w wiedeńskim stylu. Wiedeńskie były wnętrza, wiedeńska była restauracja, wiedeński był fryzjer. Pomimo tego rozmachu hotel pod brunatnym jeleniem przegrywał z konkurencyjnym hotelem Austria. Obecnie w budynku znajdują się apartamenty oraz sala z secesyjną dekoracją, w której organizowane są wesela, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Z kolei hotel Austria znajdował się przy ulicy arcyksiężniczki Stefani, czyli obecnej Głębokiej. To jedna z najpiękniejszych ulic w Polsce. Stojące wzdłuż niej kamienice po dziś dzień zachwycają swoją architekturą. Budynek niegdyś najpopularniejszego hotelu i miejsce spotkań lokalnej elity niczym szczególnym się pośród nich nie wyróżnia. O jego historii przypomina tablica pamiątkowa poświęcona pobytowi Józefa Piłsudskiego podczas I wojny światowej. Liczni goście przybywali do Cieszyna koleją. Dworzec kolejowy był położony ponad kilometr od rynku. Dla wygody gości oraz mieszkańców miasta miejsca te połączone były konnym omnibusem, który w 1911 roku zastąpił elektryczny tramwaj. Linia tramwajowa liczyła aż 1793 metry długości. Była jednotorowa z dwiema mijankami na rynku i przy moście na Oldzie. Cztery wozy miały 12 przystanków, w tym oczywiście przed wspomnianymi hotelami. Tramwaje jeździły w Cieszynie przez 10 lat. Podział miasta w 1920 roku na polską i czechosłowacką stronę doprowadził do końca jego funkcjonowania. Wzmożone kontrole graniczne utrudniały jazdę i w 1921 roku linia została ostatecznie zlikwidowana, a współczesne próby jej przywrócenia porzucono 4 lata temu. Obecnie kontroli granicznych już nie ma i można swobodnie przejść mostem przyjaźni lub każdym innym mostem na Olzie z polskiego do czeskiego Cieszyna. Od 2007 roku, odkąd nie ma już kontroli granicznych, można swobodnie przemieszczać się między Cieszynem a Czeskim Cieszynem, właściwie po całym tym terenie. 
ale są to nadal oddzielne miasta. Dowód na to znajduje się za moimi plecami. Jest to Urząd Miasta, siedziba burmistrza czeskiego Cieszyna, który przecież nie jest burmistrzem Cieszyna po polskiej stronie granicy. Są to oddzielne władze, oddzielna waluta, choć obydwie części miały tę samą historię aż do końca I wojny światowej. Kończymy nasz spacer nad Olzą. Z czeskiej strony możemy podziwiać piękną panoramę na historyczną polską część miasta. Już wiemy, że to nie jest nasz ostatni film o Cieszynie. Nie zdążyliśmy opowiedzieć o pewnym słynnym Wawelgu, związkach Cieszyna z Islandią, o licznych kawiarniach Cieszyna i jeszcze tylu ciekawych sprawach. Już się cieszymy na myśl, że ponownie zawitamy do Cieszyna. A dla naszych widzów z Cieszyna mamy specjalne pozdrowienia. Cieszynioki, wszystkim Wam przeogromnie dziękujemy. Dbajcie o Wasze piękne miasto i miejcie się fajnie. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał.